Hej. Så øh, det er ved den, den her uge, og næste uge vil vi nok sætte fokus på angst. Og øh, programmet Tværs, der er på P3, de vil også tage udgangspunkt i det. Og det er, jeg har allerede delt flere artikler om det. Og jeg tænkte, at jeg ville dele min personlige historie med at, have, at leve med angst. Øhm, især fordi, at man ikke kender mig som en... Altså, jeg er en ekstrovert person, og jeg kan generelt godt lide at snakke med mennesker, og jeg har ikke på den måde social angst. Men øh, jeg har døjet rigtig meget med øh, panikanfald og panikangst. Øh, og jeg plejer at sætte det tilbage til, at jeg var ude at rejse. Og der, ville jeg, der fik jeg et panikanfald, hvor at jeg også hyperventilerede mig selv til øh, besvimelse. Og jeg kunne ikke genkende følelsen, og det var som om, det var føltes ekstremt fremmed. Og jeg kunne slet ikke forklare nogen, hvorfor jeg havde opført mig sådan, eller hvordan jeg opførte mig alle dagen efter. For det var som om, at, at min inderside var blevet vendt på vrangen. Så jeg fortsatte mit liv, og det begyndte at ske mere og mere, og især når jeg drak alkohol. At øh, jeg ville simpelthen hyperventilere mig selv til total besvimelse. Og jeg er voks- vågnet op på en borg og på Roskilde Festival. Jeg endte med at blive smidt ud af dem, fordi de sagde noget, de har haft mig flere gange. Øhm. Og det er svært at sige, hvordan det egentlig skete der, men det blev bare mere og mere en del af min hverdag langsomt, uden at jeg helt kan sådan pinpointe, hvornår det var. Men øhm, min personlige sfære for, hvor jeg kunne bevæge mig, den blev mindre og mindre. Og øhm, af en eller anden grund føltes det, altså ting føles som om, at himlen skal falde ned. Altså decideret. <laughs> og man kan ikke forklare det, men det er sådan alt ind i der skriger. Øh, så jeg stoppede med at kunne tage offentlig transport. Og så blev det svært at kunne gå ind i butikker som var sådan meget lukkede områder. Øhm, og så blev det svært at skulle forlade mit hus. Jeg ville have en aftale, og jeg ville tage alt mit tøj på, og jeg ville gøre mig klar. Og så ville jeg stå og skulle åbne døren, og så ville, øhm, og så ville jeg ikke kunne trække håndtaget. Øhm, og på det tidspunkt boede jeg også hjemme, så jeg stoppede med at kunne forlade mit værelse. Som gangen ud til at kunne gå på toilettet, den var... Øh, den var så lang, og jeg vidste ikke, hvad jeg kunne gøre derude, så jeg kunne ikke forlade mit værelse. Og øhm, jeg endte med at, øhm, at, at være meget i min seng. Og øh, det er svært for mig helt præcist at sige, hvad det er, jeg har angst for, andet end at sige, at jeg har angst for angst. Fordi at øhm, det var sådan på det tidspunkt, at når jeg kunne mærke mit hjerte banke, så vil jeg blive ekstremt bange for, at det skulle ske igen. Og øh, jeg vil gå og basere alting på mit hjerteslag. Øh, jeg stoppede med at spise, fordi at jeg kunne ikke lide den, den kropslige reaktion, der begyndte at ske på det. Den, øh, den gjorde mig bange. Øh, så jeg blev... Også, altså jeg var ikke bare mentalt svækket, jeg var også ekstremt fysisk svækket. Og, øhm, og det var virkelig svært for mig at få gjort noget og komme nogen sted hen. Øhm, jeg kan lige til at slå for den øhm, Det er et stykke tid siden, at øh, det er lang tid siden efterhånden, at jeg har fået de her rigtig store panik angstanfald, øh, hvor at jeg også har besvimet. Øhm, men jeg får stadig en del små, og jeg har stadig sådan den sådan en konstant summende fornemmelse, hvis at jeg føler mig utryg. Og øh, det, det gør, at når man, når man er i sådan en periode, at alting lige pludselig bliver langt sværere, og at jeg kan ikke helt forudsige, hvad det er, der vil være svært, og hvornår det bliver svært. Øhm, så har jeg startet på et studie, det kan man sagtens. Øhm, men det har også 
Det har også været ekstremt svært, fordi at det, er, det er svært at skulle forklare, at man ikke kan forlade sin dør, at lige pludselig så, så er alting en, en trussel imod dig. Øhm, men jeg er stoppet med at drikke alkohol, og det har hjulpet rigtig meget. Og så prøver jeg at passe, altså passe bedre på mig selv og være klar over at kunne sige fra og kunne sige noget. Men øhm, hvad jeg egentlig vil sige med den her video, er, at det er egentlig en introvideo til, øh, til hvad der kommer nu, som er, øh, jeg plejede at optage de her videoer af mig selv, især i en periode, hvor jeg havde det svært, som var hen over øh, starten af vinteren. Så jeg ikke glemt det. Men øh, hvor at jeg ligesom ville minde mig selv om, at min, øh, at min stadier ikke var konstante. At det ændrede sig hele tiden. Og det kan, jeg ikke, det kan jeg ikke huske. Jeg har svært ved at huske tilbage. Når man er i det, så føles det som om, at, at du aldrig nogensinde har ikke været i det før. Så det vil jeg gøre. Og øhm, den video, jeg vil bruge, er en, hvor at jeg, jeg tror det var fra november, hvor at jeg lavede øh, feltarbejde med min, øh, med min gruppe på studiet. Og så kunne jeg ikke finde min punkt. Og så havde det sådan generelt været lidt, og fordi jeg ikke kunne finde min punkt, så, øh, så troede jeg, at jeg skulle dø. Øh, jeg endte med at komme ud af døren, men jeg fik også filmet en video, som jeg vil vise nu. Hej. Det er dag den 17. november. Øhm, og jeg har egentlig haft det godt. Jeg laver feltarbejde lige nu. Jeg kunne bare ikke lige få fat i min medicin, og så blev jeg bare lige stresset. Og så kom jeg bare til at tænke på gamle dage, og så blev jeg ked af det. Men jeg, i virkeligheden, så har jeg det meget bedre. Det er bare stress. Reproducere stress. Så det skulle jeg bare lige... Jeg tror, det her hjælper. Øhm. Nej, så har jeg lige stoppet på, hvordan det her stof egentlig virker. Og jeg kan bare til at tænke på sidste år. Hvor jeg var meget sikker på, at det skulle være min slutning. Det blev det ikke. Og det kommer det ikke til at være. <laughs> Og de her tre gutter, jeg laver vel arbejde med, er så søde. De er så søde, så gode mennesker. Så flinke. <laughs> jeg kender nogle så søde mennesker mit studie, og jeg er så taknemmelig. Så taknemmelig over det. Over mine muligheder. Og det overvældede mig bare lige, tror jeg. Men en blanding af alting. Øhm. Jeg håber, jeg kan få noget godt ud af det. En, han sagde til mig i dag, at jeg var god til at snakke med gamle mennesker. Det er jeg glad for, at han siger, fordi det er, min, det er min målgruppe af folk, der kan lide mig. Det er gamle mennesker og meget unge mennesker. Altså sådan femårige. Femårige og 85-årige. Det er dem, det er dem jeg kalder det. Jeg bliver irriteret på mig selv, fordi at jeg ved ikke, fordi det er som om, at, at sådan helt inde i kernen, så er jeg der et sted, men der er sådan en, 
sådan en tog imellem mine tanker og imellem verden. Og jeg føler mig langsom, og jeg bliver sur på mig selv over at være langsom. Og så bliver jeg sur på mig selv over at tænke, at jeg er langsom, fordi jeg ved jo godt hvorfor. Og jeg føler også, at jeg er blevet rigtig god til at give mig selv lov til at være langsom og kedelig. Hvad fanden? Øhm, så lavede jeg noget mad herinde, jeg skulle afsted, og så kunne jeg ikke finde min punkt, og så troede jeg bare lige, at jeg skulle til at kaste op, og så fortrød jeg, at, at jeg spiste det, hvad jeg tænkte også på. Og så... ja, jeg har en tendens til at gå lidt imod mig selv. Og jeg er meget hård ved mig selv. Jeg vil bare så gerne have, at folk omkring mig ved, at jeg prøver. Men jeg er så bange for, at folk omkring mig... Jeg ved ikke, jeg ved ikke om det tror jeg er dumt, men... Tror jeg lige glad? Eller tror jeg ikke gør mig umage, fordi... Jeg har påtaget mig sådan en, en joke omkring de her ting, jeg gør. Altså, at jeg joker med, at jeg skal lige hjem og sove 16 timer. <laughs> jeg ved ikke, om jeg griner eller græder lige nu, men jeg har brug for at tage hjem og så sove de der 12 timer, fordi jeg er så træt. Jeg er så udmattet. Men jeg vil så gerne. Jeg vil så gerne gøre det godt. Og jeg vil så gerne gøre det rigtigt. Og jeg vil så gerne hjælpe. Og være god. Og det er lidt der, at det ender med at ramme mig. Fordi at jeg har nogle idéer om, hvordan jeg er god. Og jeg kan slet ikke ramme dem. Og så tror jeg, at jeg <laughs> Og så gør jeg ikke så god ting mod mig selv. Og så skammer jeg mig. Og så fortsætter jeg. Jeg drak min første rigtig kop kaffe i dag, fordi vi var ikke virke til velarbejde. Og så har jeg sådan tænkt, at nu skal de have noget kaffe. Og så kunne jeg jo snakke med de her mennesker over kaffe. Og så... Så stak hun mig bare en kop i hånden, og så drak jeg <laughs> Og så havde jeg det helt underligt. Og så... Jeg havde jeg lidt glemt alt om det, så synes jeg, jeg fik noget hjertebakning, og så nåede jeg at flippe mig selv ud, og det er bare en ond cirkel. Men nu må jeg lade være. Øver mig selv i at onde mig selv. Og jeg øver mig selv i at give mig selv lov. Og det har jeg også lov til. Nu er der mørkt. Jeg skal give mig selv lov til at give mig selv lov. Og jeg skal stå om fem minutter. Jeg skal lige stoppe med at græde. Hrrrr! <laughs>